Puji Tuhan kalau pada pagi hari ini kita boleh kembali berkumpul, kita menikmati kasih Tuhan dan kemurahan Tuhan. Kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini terambil di dalam Filipi pasal 4 ayatnya yang ke-13. Firman Tuhan berkata demikian, Segala perkara dapat kutanggung di dalam dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Saudara yang terkasih, ketika saya membaca bagian ini, ketika saya membaca ayat ini, ini saya terkagum-kagum dengan penulisnya yang bernama Rasul Paulus. Karena pada waktu ia menulis surat ini, Paulus sedang tidak dalam keadaan yang senang-senang. Paulus tidak dalam keadaan biasa-biasa saja, tetapi Paulus sedang menghadapi sebuah perkara yang sungguh luar biasa, di mana Paulus sedang dipenjarakan. Nah, saudara bisa bayangkan apa yang terjadi ketika sedang dalam keadaan terpenjara. Nah, Paulus dipenjara bukan dalam keadaan bukan karena dia melakukan kesalahan. Paulus dipenjara bukan karena dia melakukan sebuah tindakan kriminalitas. Paulus dipenjara bukan karena dia sedang atau dia sudah atau dia sudah melakukan sebuah kesalahan yang fatal, tetapi dia dipenjarakan karena dia sedang mengkabarkan kabar Injil. Dia sedang berjuang di ladang Tuhan dan kemudian dia dipenjarakan. Saudara sebuah ungkapan yang luar biasa Sebuah ungkapan yang menakjubkan Karena kalau kita belajar di dalam kitab kisah para rasul Kita bisa melihat di dalam beberapa surat-surat Paulus Baik dalam 1 Korintus, 2 Korintus Paulus mengungkapkan penderitaan-penderitaan Pergumulan-pergumulan yang dialaminya Berkali-kali dia dia berkali-kali dia menghadapi Dimana nyawanya terancam akan mati Tetapi Paulus tetap kuat dan kokoh di dalam pekerjaan Tuhan Dia tidak cengeng Dia tidak cengeng seperti seorang anak kecil Hanya mengalami pergumulan kecil Kemudian mereka mengeluh Dan kemudian meninggalkan pekerjaan Tuhan Saudara, apa yang menjadi kekuatan Paulus? Sehingga Paulus menjadi seorang anak Tuhan yang begitu tegar Menjadi anak Tuhan yang begitu kokoh Ketika dia harus menghadapi semua persoalan hidupnya Ini menjadi pelajaran yang penting bagi kita Ini menjadi pelajaran yang berharga bagi kita Karena kita juga hari lepas hari, tiap waktu, tiap saat Kita juga menghadapi banyak sekali persoalan dalam hidup kita Apa yang harus kita buat? Apa yang harus kita kerjakan? Agar kita lebih kuat, lebih kokoh Dan tetap setia di dalam pekerjaan Tuhan Sekalipun tantangan menderah hidup kita Saudara kekasih di dalam Tuhan Filipi 4 ayat 13 dia berkata Segala perkara dapat ku tanggung Perhatikan Segala perkara apapun perkara Yang dihadapi oleh Paulus Yang dijalani oleh Paulus Dia mengatakan semua perkara Baik pada waktu dia berkelimpahan Pada waktu dia berkekurangan Pada waktu nyawanya terancam dia mengatakan segala perkara dapat ku tanggung di dalam dia yang memberikan kekuatan kepadaku jadi saudara yang kekasih di dalam Tuhan, saudara bisa melihat kebergantungan Paulus kepada Tuhan itu sungguh-sungguh menakjubkan di dalam setiap persoalan di dalam setiap kehidupan Paulus Paulus begitu hidup di dalam kebergantungannya kepada Tuhan Dia menyadari bahwa di dalam dirinya tidak ada satupun yang dapat dia andalkan Tidak ada satupun yang dapat dia jadikan sebagai kekuatannya Tetapi dia mengatakan segala perkara dapat ku tanggung di dalam dia Saudara kekasih di dalam Tuhan Kata di dalam dia yang dimaksudkan oleh Paulus Ini bukan hanya berbicara tentang Sekali lagi Bukan hanya berbicara tentang Bahwa pada waktu kita percaya Yesus Sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi Ketika saudara dan saya mengatakan Yesus Aku percaya bahwa engkau adalah Tuhanku Aku percaya bahwa engkau sudah datang menjadi manusia Aku percaya bahwa engkau sudah mati di kayu salib Untuk menebus dosaku Aku percaya Tuhan Bahwa engkau sudah bangkit Bagi kemenangan dosaku Bagi kemenanganku 
Engkau sudah berkorban bagiku Nah saudara Alkitab mengatakan ketika kita percaya kepada Yesus Kita mengalami sebuah peristiwa yang sungguh menakjubkan Saya mengatakan ini bukan hanya berbicara tentang peristiwa di mana Yesus masuk ke kita Dan kita dimasukkan ke dalam Yesus Tetapi saya mengatakan bahwa ini adalah sebuah mujizat yang besar Yang tidak ada lebih lagi mujizat lebih besar dari pengalaman ini Ketika saudara dan saya percaya Yesus Saya mau mengatakan Alkitab menjelaskan kepada kita bahwa upah dosa ialah maut Saudara saya jelaskan dulu begini Saya berulang-ulang, tolong perhatikan Apa yang membedakan antara dosa dalam pandangan Kristen Dengan dosa dalam pandangan agama lain Sangat berbeda Sangat berbeda Kalau di dalam pandangan di luar Alkitab Dosa artinya adalah sebuah tindakan yang kita perbuat, yang kita lakukan Dan itu adalah tindakan yang salah atau tindakan yang melanggar Itu pengertian dosa di dalam pandangan lainnya Tetapi di dalam pandangan kekristenan Dosa adalah begini saudara, saya kasih ilustrasi ya Saya tanya Serigala itu binatang buas atau binatang jinak? Pasti kita sepakat bahwa serigala adalah binatang buas Amin ya Kita sepakat serigala adalah binatang buas Saya tanya Serigala itu menjadi binatang buas Apakah pada waktu mereka menerka mangsa? Apakah serigala menjadi binatang buas Pada waktu serigala menangkap domba Atau menangkap kambing Atau menangkap ayam Kemudian memakan binatang-binatang tersebut Tentu tidak bukan Sebelum mereka menangkap apapun Sebelum mereka menerkam apapun Kita sudah aminkan bahwa serigala adalah binatang buas Jadi pada waktu serigala menangkap kambing Waktu serigala menangkap binatang lainnya dan memakannya Itu hanya akibat dari karena serigala adalah binatang buas Nah saudara, pada waktu induk serigala melahirkan seekor serigala yang kecil Kita melihat serigala itu yang kecil baru lahir Pasti kita akan berkata apa? Aduh ini binatang ini cantik sekali, imut-imut Bener kan? Saudara akan pegang binatang itu Dan saudara mungkin akan memainkan serigala, anak serigala yang kecil itu Saudara akan peluk-peluk Baru-baru di Argentina Tadi pagi saya membaca so- Seorang bernama Lobo di Argentina Jadi dia nggak tahu Pada waktu dia sedang melakukan perjalanan Dia melihat dua anak kucing terlantar Dan salah satu Dan dia melihat di sisi anak kucing itu Ada seekor induk kucing yang mati Jadi pada akhirnya saudara Apa yang dilakukan oleh si Lobo Dia menaruh belas kasihan kepada anak dua anak kucing itu Dan mengambil anak kucing tersebut Dan memeliharanya dengan penuh kasih sayang Tapi sayangnya Sayangnya Salah satu kucing dari kedua kucing itu menikmati Tinggal yang satu si lobo merasa sedih sekali karena salah satu anak kucing yang dipeliharanya mati dan singkat cerita beberapa minggu kemudian salah satu kucing yang sedang dipelihara si lobo ini sakit saudara tahu apa yang dilakukan oleh si lobo bawa anak kucing ini ke dokter hewan saudara tahu apa yang terjadi ketika dokter hewan melihat anak kucing ini si dokter kaget kenapa Ternyata anak kucing yang dibawa lobo ini bukan kucing, saudara. Ternyata puma. Apa puma bahasa itu? Ya puma. Apa sejenis? Ah, jaguar ya, udah jaguar kan? Puma. Ya jenis singa ya apa kucing yang besar yang memang membahayakan dan itu binatang buas, saudara. Apa yang terjadi kalau itu terjadi sama saudara? Kira-kira apa? Pasti saudara akan menyerahkan binatang itu kepada pemerintah dan biarkan pemerintah yang memelihara. Karena kalau saudara dan saya pelihara itu Pasti waktu besar itu bisa membahayakan kita Bener gak? Kenapa? Sekalipun puma itu masih kecil Tetap dia adalah binatang puas Jadi serigala kecil waktu dilahirkan Puma kecil waktu dilahirkan Dia tidak perlu menerkam binatang Untuk menjadi binatang puas Cukup dilahirkan dari seekor betina binatang buas Dia menjadi puas Begitu dengan kita saudara Kita tidak perlu melakukan pelanggaran Kita tidak perlu menip orang lain Kita tidak perlu memukul orang lain Kita tidak perlu mencuri Kita tidak perlu harus menghina orang lain 
Cukup saudara dan saya dilahirkan dari seorang ibu, dari orang tua yang berdosa, sudah cukup kemudian kita dilahirkan dalam keadaan berdosa. Kita mencuri, kita menipu, kita berbohong, kita memukul orang, kemudian kita menghina orang. Itu hanya akibat dari keadaan kita yang berdosa. Jadi saudara yang kekasih di dalam Tuhan Anda lihat Tidak ada satu orang pun Tidak ada satu manusia pun Yang sanggup, yang mampu Mengubah status kita yang adalah orang berdosa Tidak ada Seperti tadi binatang serigala dan binatang puma atau singa Atau beruang Mereka tidak mampu mengubah dirinya untuk menjadi tidak puas Saudara Baru-baru kami dari Palu ke Luwuk Dalam perjalanan di kebun kopi dari jauh Saya sedang bawa kendaraan, bawa mobil Saya melihat di sebelah kiri kok ada hitam-hitam Kumpulan hitam-hitam di pinggir jalan Banyak Setelah saya amati ternyata itu adalah monyet-monyet Sekumpulan monyet-monyet Mungkin sekitar 25 atau 30 monyet yang besar-besar Berbulu hitam ya uh, Maaf Bokongnya botak Saudara tahu apa yang saya katakan sama Pak Evangelis Andris dan Pendeta Warwanto Di belakang saya langsung bilang tutup pintu Eh tutup pintu ya kalau bawa mobil pasti tutup pintu Saya bilang Jendelanya tutup Kenapa? Karena saya mau berhenti saya mau lihat Karena saya tidak percaya sama kawanan monyet-monyet ini Kalau mereka jinak nggak mungkin Mereka pasti buas Tutup jendelanya saya berhenti Monyet itu langsung datang dekat mobil kami Loh ini Pak Andri sini kok nekat ya Kasih turun kaca dia Shooting Saya bilang Pak Andri cepat tutup Saudara Tidak ada satu hewan buas pun Yang mampu yang sanggup Membuat diri mereka menjadi tidak buas Kalaupun toh dipelihara dari kecil Tetap tidak mengubah binatang buas menjadi tidak buas Hanya sifatnya saja yang berubah Tetapi saudara itu sama dengan kehidupan kita Sewaktu kita dilahirkan dari ibu kita Sewaktu kita masih bayi Sewaktu kita dilahirkan dari mama kita Saudara dan saya sudah menjadi orang berdosa Tuhan melihat dengan persis Bahwa kita adalah seperti manusia yang buas Saya selalu mengatakan begini saudara uh, Mana lebih buas? Harimau atau manusia? Saya mengatakan manusia jauh lebih buas daripada binatang buas. Benar nggak? Manusia jauh lebih jahat dibandingkan dengan ular. Sekalipun itu ular yang paling berbisa. Sekalipun ular kobra. Lo nggak percaya? Saya buktikan. Ular tidak akan menggigit saudara kalau nggak diganggu. Betul nggak? Ular lewat, biarin aja lewat. Mereka akan menggigit, mereka akan melawan kalau diganggu. Betul nggak? Anda ketemu sama monyet di jalan Maunya tidak akan menyerang kita Kalau kita nggak ganggu Karena monyet itu atau ular atau binatang buas Mereka akan menyerang kita Kalau mereka merasa terganggu Tapi lihat manusia Tidak perlu diganggu Tidak perlu diusik Sudah melakukan kejahatan kepada orang lain Anda lihat Saudara tidak perlu ditipu untuk menipu Betul nggak? Saudara tidak perlu dibohongi Untuk memberbohong kepada orang lain Saudara tidak perlu mem- Tidak perlu dijahati untuk memiliki niat jahat kepada orang lain. Manusia jauh lebih jahat dibandingkan dengan binatang buas dimanapun. Kenapa menjadi seperti itu? Karena memang kita dilahirkan dalam keadaan berdosa. Saudara dan saya tidak pernah diajarkan bagaimana ber- berbuat jahat. Saudara dan saya tidak pernah Diajari untuk menjadi orang jahat oleh orang tua kita nggak pernah Ayah saya nggak pernah duduk Dan kemudian memanggil saya Sigit Begini loh cara berbuat jahat nggak pernah Tapi kenapa ada niat jahat di dalam diri saya Kenapa ada niat jahat di dalam diri saudara dan saya Karena memang kita sudah dilahirkan dalam keadaan jahat oleh karena dosa Dan kemudian semakin hari Semakin terbiasa dengan kejahatan itu Jadi saudara yang kekasih di dalam Tuhan Tidak ada satupun yang dapat kita lakukan 
Tidak ada satupun yang dapat kita perbuat Yang membuat kita menjadi tidak jahat Yang dapat mengubah status kita yang adalah orang berdosa Jadi pada waktu kita dilahirkan oleh mama kita Allah langsung melihat kita adalah orang berdosa Allah langsung melihat kita adalah orang yang jahat Dan Tuhan tahu bahwa kita Tidak mampu mengubah status kita yang jahat ini Allah tahu bahwa kita tidak mampu Tidak sanggup untuk mengubah status kita menjadi orang yang tidak berdosa Karena itu saudara yang kekasih di dalam Tuhan Tuhan mengasihi saudara dan saya Tuhan mencintai saudara dan saya Maka dia utus anaknya yang tunggal Dia adalah Allah yang menjelma menjadi manusia Dialah Yesus benar-benar menjadi manusia Saya selalu berulang-ulang di dalam khutbah saya Pada waktu Yesus menjadi manusia Dia bisa langsung datang menjadi manusia tanpa harus melalui proses kelahiran Dia bisa datang kemudian dengan suara yang nyaring dari sorga berkata Aku adalah Allah Dan kemudian dia berputar-putar di kota Yerusalem Dengan pedang yang besar Kemudian berdiri di, dal- di-, di atas bait Allah Dan berkata Aku Tuhan Sembahlah aku Ia bisa melakukan itu Tetapi dia tidak melakukan itu Karena kalau dia melakukan hal yang seperti itu Itu bukan manusia Amin Sehingga dia harus benar-benar menjadi manusia Benar-benar melalui proses kehidupan manusia Dia pinjam rahimnya Maria Dia pakai rahimnya Maria untuk berproses menjadi manusia Dan dia lahir benar-benar menjadi manusia Dia benar-benar menjalani kehidupan manusia Untuk apa dia menjadi manusia? Ikhara. Pada waktu Yesus menjadi manusia Dia memiliki dua sifat Yaitu manusia dan juga Allah Tapi persoalannya Ada beberapa kelompok agama Ada beberapa kelompok kekristenan Yang salah melihat Yesus Kalau di sisi sini manusia Di sisi sini Allah Ada orang cuma melihat dari sisi sininya Dari sisi kemanusiaannya Dan mereka mengatakan Yesus itu manusia bukan Allah Kenapa? Karena mereka melihat Yesus dari sudut pandang yang keliru Cuma mengatakan melihat dari sudut pandang kemanusiaannya Mereka cuma melihat Yesus lapar Mereka cuma melihat Yesus haus Mereka cuma melihat Yesus dilahirkan Mereka cuma bisa melihat Yesus mengalami kematian Mereka tidak melihat Yesus secara utuh Ada juga orang yang melihat dari sudut pandang sini Bahwa Yesus cuma Allah Apa? Ingkari bahwa Yesus datang dalam wujud manusia Saudara dan saya Harus melihat Yesus secara utuh Melihat dari kedua sisi Dia adalah Allah Dan dia juga adalah manusia Pertanyaannya Untuk apa dia menjadi manusia? Untuk dijadikan sebagai tumbal Saya senang seringkali menggunakan kata tumbal Bukan korban Dia menjadi tumbal bagi dosa kita Saudara dan saya yang bersalah Saudara dan saya yang jahat Tetapi Yesus dengan penuh kasih dan cintanya Dia rela mengorbankan dirinya Untuk menanggung dosa saudara dan saya Ada yang bertanya Kalau Yesus Tuhan Bukankah cukup hanya dengan firmannya suruh orang semuanya masuk surga? Dia bisa melakukan itu karena dia Tuhan. Tetapi dia tidak mungkin melakukan itu karena itu tidak adil. Allah adalah pribadi yang maha adil. Dia bukan cuma maha kasih. Kalau maha kasih, ya tutup mata aja. Tutup mata begini, Bob, masuk surga. Mama Hendra, masuk surga. Jolin, masuk surga. Kalau bicara Yesus cuma punya sifat kasih Tapi Yesus adalah Allah yang adil Kalau dosa saudara dan saya harus dieksekusi Harus dihukum Dan Yesus menjalani keadilan itu Dengan dia rela dihukum Untuk menanggung dosa saudara dan saya Amin. Sehingga janji Tuhan apa? Janji Tuhan adalah Setiap orang yang percaya kepada Yesus Tidak binasa Melainkan beroleh hidup yang kekal Anda lihat Yesus cuma minta Percaya tidak saudara atas pengorbanannya Yesus minta 
Pak, supaya saudara dan saya percaya bahwa Yesus adalah adalah Allah yang menjelma menjadi manusia, mati di salib, dikuburkan, dibangkitkan untuk kemenangan saudara dan saya. Janji Tuhan, setiap orang yang percaya tidak dimasukkan ke neraka melainkan oleh hidup yang kekal di surga. Ada yang bertanya pula kepada saya, kok keselamatan murah sekali, Pak? Diberikan secara gratis. Dan cuma-cuma kepada kita yang percaya Saya bilang Dan mahal sekali Sangat mahal Terlalu mahal sampai saudara dan saya tidak bisa membayarnya Maka Yesus harus membayar korban penebusan dosa dengan harga yang mahal Dengan darahnya Keselamatan harganya sangat mahal Sungguh mahal Saudara dan saya Tidak bisa memperoleh dengan pengorbanan diri kita Dengan usaha kita Tidak bisa Yesus membayar harga yang mahal Dia sudah beli Dia sudah bayar dengan lunas Sekarang keselamatan itu ada di tangan Tuhan Dia akan berikan secara gratis dan cuma-cuma Kepada saudara yang percaya kepada Yesus Nah saudara Berkaitan dengan ayat yang kita bahas pada pagi hari ini Paulus berkata Segala perkara dapat ku tanggung di dalam dia Perhatikan Pada waktu saudara dan saya percaya kepada Yesus Kita mengalami mujizat yang besar Kita mengalami mujizat yang luar biasa Tadi dikatakan bahwa upah dosa ialah maut Kita terpisah dari Allah Tapi pada waktu kita percaya Yesus Kita dipersatukan kembali dengan Allah. Kita dimasukkan ke dalam Yesus. Di dalam Roma 6 ayat 3 dikatakan, Atau tidak tahukah kamu bahwa kamu semua telah dibaptis ke dalam Kristus pada waktu kita percaya yang tadinya kita terpisah dari Tuhan. Tapi pada waktu kita percaya, kita mengalami sebuah mujizat yang besar. Kita dipersatukan ke dalam Yesus. Kita menjadi anggota tubuh Kristus. Nah, Paulus berkata begini. Paulus memahami tentang keterbatasannya. Dan Tuhan minta juga kita sadar akan keterbatasan kita. Bahwa kita bukan siapa-siapa. Saudara, selalu saya bilang ulang-ulang. Kalau Yesus dikeluarkan dari diri kita. Yesus dikeluarkan dari hati kita. Maka pertanyaannya, siapa kita? Kita cuma seonggok tanah liat yang tidak bernilai. Saudara dan saya menjadi bernilai karena ada Yesus yang menyatu ke dalam hati kita. Barulah kita memiliki nilai. Tapi nilai itu bukan karena jasa kita, bukan karena kekuatan kita, tapi ada Yesus yang di dalam kita. Perhatikan, firman Tuhan pada pagi hari ini, Saya mau mengatakan seolah-olah Tuhan berkata begini sama saudara. Aku tahu kalau hari ini engkau punya masalah besar. Aku tahu kalau hari ini engkau punya pergumulan yang besar. Aku tahu engkau tidak mampu menghadapi semua persoalanmu. Aku tahu kalau engkau tidak sanggup. Bahkan engkau seringkali menangis. Bahkan engkau seringkali takut ketika engkau menghadapi persoalan yang hari ini sedang kau jalani. Sama dengan Paulus. Yang pada waktu dia menulis surat ini Dia sedang dalam keadaan terpenjara Tapi dia kuat Karena dia mengatakan Segala perkara Dapat kutanggung di dalam Tuhan Kata di dalam Tuhan Bukan cuma berbicara tentang Bahwa saudara dan saya hari ini Telah dipersatukan dengan Tuhan Tetapi lihat Ayat mengatakan Di dalam Tuhan segala perkara dapat kutanggung di dalam Tuhan. Artinya Paulus pertama memahami benar kekurangan dirinya. Paulus memahami benar Tuhan aku tidak aku tidak mampu menghadapi persoalan ini. Sama dengan kita harus berkata di kaki Tuhan dan berkata Tuhan aku tidak sanggup menghadapi persoalan. Aku tidak sanggup Tuhan menghadapi beban. Tuhan aku tersungkur di kakimu dan aku berkata aku tidak mampu Tuhan. Dan yang kedua, dia bukan cuma menyadari ketidakmampuannya. Yang kedua, dia menyadari bahwa yang sanggup, yang mampu, yang dapat membantu persoalannya. Cuma Tuhan. Hanya Tuhan yang bisa menyelesaikan semua persoalan hidup kita. Dan ketika dia datang kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, aku mau hidup di dalam. Kata hidup di dalam Tuhan berarti memiliki sebuah hubungan yang dalam dan akrab dengan Tuhan. Saudara, selalu saya berkata kepada saudara, 
Kalau saudara masuk di sebuah gereja Pertanyaannya adalah Apa tujuannya saudara masuk di gereja? Kalau saudara hari ini ikut saya, ikut pelayanan saya Maka saudara harus tahu saya sebagai gembala Mau bawa kemana anda sebagai domba? Saya banyak kali bertanya dengan para hamba-hamba Tuhan Karena saya dosen church planting dan penggembalaan Saya selalu tanya Eh hey, bro, kamu itu jadi gembala Terus jemaatmu setiap hari minggu datang ke ibadah ke gerejamu Kamu sebagai gembala mau bawa kemana mereka? Kamu mau bawa kemana mereka? Ya kalau saya, sama saya Pak, saya hari ini ikut di gereja Bapak Bapak sebagai gembala mau bawa kemana saya? Ini visi gereja kita Menjadi gereja yang memuliakan Allah Di dalam misinya Memberitakan Injil dan memuridkan Serta bertumbuh ke arah Kristus Kata di dalam Kristus Di dalam dia Berkaitan dengan visi kita Bertumbuh ke arah Kristus Jadi kalau saudara hari ini ada di gereja ini Kalau saudara bersekutu di gereja ini Maka tujuan saya sebagai gembala Membawa saudara untuk bertumbuh Memuji, memuja, memuliakan Memiliki hubungan yang akrab dengan Tuhan Bukan memuji saya Bukan untuk bertumbuh ke arah saya Saya bukan Tuhan Saya sama seperti saudara Sebagai hamba Tuhan Yang dipercayakan Untuk membawa saudara Mengembalakan saudara Untuk bertumbuh ke arah Tuhan Anda lihat Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Kenapa Paulus begitu kuat dan kokoh Pertama, dia memahami statusnya yang ada di dalam Tuhan Yang kedua, dia menyadari kekurangan dan kelemahannya Bahwa dia tidak sanggup menghadapi semua itu Yang ketiga, dia sadar betul Bahwa hanya Tuhan yang sanggup membantu, menolong Menghadapi semua persoalan itu Betul begitu Pak Bob Kalau Bapak ke suku terasing Apa Bapak mampu berbahasa mereka? Tidak mampu Apa Bapak tahu budaya mereka? Tidak mampu Semua bisa terjadi kenapa? Karena anugerah Tuhan Yang keempat, dia mampu menghadapi semua Karena punya hubungan yang akrab dan dalam dengan Tuhan Mari saudara kekasih di dalam Tuhan Di luar Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa Ketika saudara meninggalkan Tuhan, saudara tidak dapat berbuat apa-apa. Hari ini, firman Tuhan mengajak saudara dan saya untuk hidup di dalam Tuhan. Tuhan tahu persis persoalan saudara yang besar. Tuhan tahu saudara tidak mampu. Tuhan tahu saudara tidak sanggup. Dan Tuhan mau menolong saudara. Datanglah kepada Tuhan. Sujud di hadapannya dan lihat. Tuhan akan membantu saudara Memberikan kekuatan Untuk menghadapi Semua perkara dalam hidup saudara Biarlah firman Tuhan ini Menguatkan kita Dan Yesus boleh dipermulakan Amin